সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী ও প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচ্য বিষয় সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনস প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন কিন্তু আমরা আসলে লেখাপড়া শুরু করেছি এটা স্কুলের নবম দশম শ্রেণী থেকে কিন্তু আসলে এর অনেক বেসিক জিনিস কিন্তু আমরা অনেক সময় জানতে পারি না তো আজকে আমাদের খুব সিম্পল কিছু সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন নিয়ে একদম বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব কারণ সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনে আমরা জানি যে কখনো এর সমাধান থাকে কখনো সমাধান থাকে না কখনো একটা সমাধান থাকে কখনো একের বেশি সমাধান থাকে আর এর সমাধানই বা কি এ বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব আলোচনার শুরুতেই আমি যদিও একদম দেখতে খুব সাদামাটা একদম সিম্পল এমন তিন জোড়া সমীকরণ নিয়েছি কিন্তু তোমাদের মনে হতে পারে এত সিম্পল সমীকরণ সমাধান এটা তো আমরা আগেও করেছি কিন্তু আমি আসলে এই সিম্পল সমীকরণগুলো নিয়ে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনসের একদম বেসিকটা আলোচনা করব যাতে পরবর্তীতে সমীকরণ এর থেকে যখন বড় হবে দুই চলকের থেকে তিন চলক চার চলক পাঁচ চলক হবে সমীকরণ দুইটির থেকে পাঁচটি হবে তাতে কোনো সমাধান আলোচনা করতে বা সমাধান করতে কোনো তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না আশা করি সেজন্য এমন সিম্পল তিন জোড়া সমীকরণ নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে তিন জোড়া সমীকরণ নিয়েছি আমরা এই সিস্টেম বলতে এখানে কিন্তু কোনো পদ্ধতি বুঝি না এটা গুচ্ছ একাধিক সমীকরণকে সিস্টেম শব্দ দ্বারা ইংরেজিতে লেখা হয় তো সিস্টেম সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনস বলতে লিনিয়ার ইকুয়েশনের গুচ্ছ তা আমরা এখানে দুইটি করে নিয়েছি তো প্রিয় ছাত্রছাত্রী তোমরা দেখতে পাচ্ছ তিন জোড়া সমীকরণ আমি এখানে নিয়েছি দেখতে কিন্তু অনেকটা একই রকমের কিন্তু আমি এই তিন জোড়া সমীকরণ আসলে যে তিন রকমের এটি একটি একটি করে আলোচনা করি এবং তোমাদের সামনে সেটা সিম্পল ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব প্রথমে আমরা প্রথম জোড়া সমীকরণের সমাধান করি এই সমাধান কিন্তু আমরা স্কুল জীবনেই অনেকবার অনেকভাবে করেছি বজ্রগ্রহণ পদ্ধতি অপনয়ন পদ্ধতি প্রতিস্থাপন পদ্ধতি এরকম বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমরা কিন্তু এই এই সমীকরণ গুচ্ছের সমাধান করা শিখেছি তা আমরা এরকম যে কোনো একটা পদ্ধতিতেই এর সমাধান করি তো প্রথম যে সমীকরণ আছে এই সমীকরণ সমাধান করার জন্য আমরা যদি এরকম চিন্তা করি যে এই সমীকরণ সমাধানের জন্য এক দুই দুইটি সমীকরণ আছে এটা আমি বলি এক নম্বর সমীকরণ এটা দুই নম্বর সমীকরণ তা আমরা এই সমীকরণকে যদি সরাসরি যোগ বিয়োগ করে সমাধান হয়ে যায় তাহলে আমরা সেটা করে থাকি যদি সরাসরি যোগ বিয়োগ করে সমাধান না হয় তাহলে এর একটাকে কোনো সংখ্যা দ্বারা কোনো বাস্তব সংখ্যা দ্বারা গুণ করে আর একটার সাথে যোগ বিয়োগ করে করি তারপরে এর একটি থেকে এক্স বা ওয়াইয়ের মান বের করে নিয়ে আরেকটিতে বসিয়ে দিয়ে সমাধান করি তারপরে ইতিমধ্যে বলছি বজ্রগ্রহণ পদ্ধতি তারপর নির্ণায়কের মাধ্যমে করেছি ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে করেছি তাহলে এখানে অনেক সিম্পলভাবে করার চেষ্টা করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াইয়ের সহগ ওয়ান এখানে ওয়াইয়ের সহগ মাইনাস ওয়ান তা আমার মনে হয় এই দুটি সরাসরি যোগ করলে ওয়াইটা কেটে যায় তাহলে আমরা পাই থ্রি এক্স ইকোয়াল টু থ্রি অর্থাৎ এক্স সমান ওয়ান এই এক্স এর মান যে ওয়ান পেয়ে গেলাম এই প্রাপ্ত এক্স এর মান এক নম্বর সমীকরণ বা দুই নম্বর সমীকরণ যে কোনো একটিতে বসিয়ে দিলেই আমি দেখতে পাই ওয়াই সমান মাইনাস ওয়ান তাহলে এইটি হচ্ছে এর সমাধান এক্স এর মান ওয়ান ওয়াই এর মান মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এটি যে সমাধান এটি প্রমাণ করব কি করবে আসলে যে এটি সমাধান হয়েছে কিনা প্রমাণের বুদ্ধি হচ্ছে এই এক্স এর মান ওয়ান আর ওয়াই এর মান মাইনাস ওয়ান এই ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ান বিন্দু দ্বারা যদি এই দুটি সমীকরণই সিদ্ধ হয় তাহলে আমরা বলবো যে এর সমাধান হয়েছে তোমরা সিদ্ধ করে দেখতে পারো এক্স এর মান ওয়ান এবং ওয়াই এর মান মাইনাস ওয়ান এটা বসালে এটা সিদ্ধ হয় কিনা অবশ্যই সিদ্ধ হয় সিদ্ধ না হলে এটার সমাধান হয়নি তাহলে আমরা এটাকে সাধারণত এভাবে লিখে থাকি ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান এক্স এর মান প্রথমে ওয়াইয়ের মান দ্বিতীয়তে লিখে মাঝে মাঝখানে কমা দিয়ে প্রকাশ করে থাকি এটি হচ্ছে এই সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের সমাধান দ্বিতীয় সমীকরণে যাই এখানে এরকম খুঁজি এক্স এর সহগ ওয়াইয়ের সহগ আসলে সমান নেই কোথাও তাহলে আমরা এটা সরাসরি যোগ করলে হবে না তাহলে এই সমীকরণটাকে দ্বিতীয় সমীকরণটাকে এটিকে যদি আমি দুই দ্বারা গুণ করি দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে এইটা টু এক্স হবে উপরে এটা টু এক্স আসে তাহলে কেটে যাবে যোগ করলে তাহলে আমরা সেই কাজটি করি তাহলে প্রথমে আমার মনে হয় প্রথমটাকে একটু লিখে রাখি টু এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই 
इक्वल वन दूसरी टके दूसरी दरा गुन करे कोरी आ माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू टू ये बार जो कोरी इटे ओके टेके लो इटे काट सेना तमरे बाम पास है किसे जीरो नैन पास है किसे थ्री इटे की कौनो शंभव जीरो शंभव की थ्री कौनो होते परे ना परे ना अशंभव बे पर ताहोले की होलो इटे कौनो समाधनी तमरे कुछ ही पहला ना ताहोले देखते किन्तु आगे शमीकरण नारी शमीकरण एक ही रकम मने होती चिलो अनेक टाइ किन्तु ये शमीकरण नेर अमी किन्तु कौनो समाधन कुछ ही पाई नहीं तब ने � x एर मान वन एवं वाई एर मान माइनस वन दर ऐसा मिक्रोन शीत हुए से किंतु ऐसा मिक्रोन है किंतु कोनो समाधान हमरा पहलम ना समाधान नहीं बुझ बो की करे जो दे रखूं कोनो कॉन्ट्राडिक्टरी आशे कोनो अश्लम बहुत बिशाय आशे अलग जो अश्लम मिक्रोन है से अमी ऐसे जो अश्लम मिक्रोन समाधान करे तार पर एक क्यानो ए तल ए ही पोथम टक के जुदे हमरा दुई दरा गुन कोरी इटे टू एक्स अबे इटे माइनस टू एक्स है से तल केटे जाबे तल हमरा इटे के कोरी पोथम टक के दुई दरा जुदे गुन कोरी इटे हाय टू एक्स माइनस फोर वाई शोमान टू इटे आसे माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई शोमान माइनस टू जीरो शोमान जीरो इटे क्या मनहलो अबर ये किंतु आश्रम भाव ना है, जीरो समान जीरो तो संभव, शुद्ध, करेक्ट, किंतु समाधन कोई, समाधन किंतु मेरा कुछ भी नहीं, ताहले क्या मन हलो, ये आगे टिड्डी दिक्क्या आवर एक तो ताकाओ, एक हनो किंतु ये रकम कोनो समाधन पाई नहीं, किंतु जीरो समान थ्री ऐश थे, आश्रम भाव शिचो ना हमरा बोलला स एकाने की तबर शेरों को मनोए, तुमरे टू लॉक करो, ये शामिल करन जोड़ा, एक सर मान तुमरे जो दी वन और वन मान जीरो बचाओ, देखो ये शामिल करन जोड़ा शिद्ध है, दूसरी शामिल करने शिद्ध है, एक सर मान जो दी थ्री एवं वन मान ऑन बचाओ, ताते ये दूसरी शामिल करने शिद्ध है, एक सर मान तुम अने एक मान दारा ऐसा मिक्रोन दूंटी शिद्ध है। ताले ऐसा मिक्रोन ने जिस समाधान ना ही, शिकोतो किंतु ब्रा बोलते पड़ चीना, समाधान आसे। ताले तीन तीन जोड़ा ऐसा मिक्रोन ने मध्य पार्थो को की, आवार एक टू पिसों ने जाई। एकाने देखते पड़ ची, समाधान पेस एवं ऐ समाधान एकाने किंतु इजे एक सर मान वन एवं एकाने कोनो मांदराई शिद्ध है ना आर ए तीन नंबर शामिल करने जोड़ा ओने एक मांदराई शिद्ध है ताल क्या मन होलो आम्र देखते पहले हम कोनो शामिल करने शिद्ध है ना कोनो कोनो शामिल करने शिद्ध है किंतु एक टा मांदरा कोनो शामिल करने शिद्ध है किंतु ओने एक मांदरा ये रिपोर्ट भित्ति करे शामिल करने के ह माइनस वन शंभव तो ना वन माइनस वन हम्म आ ए शामिल करने के समाधान पे इसलिए मोने एक गुलो आ तो आधे मोने हैं मोने ऐसे वन जीरो थ्री वन ये रुकों को रोने एक समाधान पे इसलिए और तो जैसे शामिल करने के समाधान आसे शे शामिल करने के हम लोग बोली कंसिस्टेंस शामिल करने गुलो के बोली कंसिस्ट अथवा समाधान जो गो नॉय समाधान जो दी थाके ताके बोली कंसिस्टेंस ना थाके बोली इनकंसिस्टेंस अकुन समाधान जे शामिल करने गुलो आसेतार मोते किन्तु अपरेक्ट पार्थो को आसे इटर समाधान मात्रो एक टी इटर समाधान किन्तु ओने एक इर बोर भित्ति कुरी इटे क्या बार दुई भागे भाग करे थाकी जे शामिल करने स ये शामिल करने का समाधान आसे अर्थात कंसिस्टेंस एवं समाधान किंतु आखिर बेशी मोर देन ऑन सॉल्यूशन आर जे शामिल करने का समाधान ना ही अर्थात इनकंसिस्टेंट इटे क्या हमरा बोली नो सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन अर्थात एक और ना समाधान ना ही हमारे मन है ये शामिल करने का प्रोकार भेद तुमरा बुझते पड़े सो 
এখন তোমরা এটিকে যেভাবে যে যেভাবে মনে রাখতে পারো সমাধান নাই ইনকনসিস্টেন্ট আর তার সমাধানকে বলি নো সলিউশন আর উইদাউট সলিউশন সমাধান আছে কিন্তু একের বেশি সেটা হলো মোর দ্যান ওয়ান সলিউশন সমাধান আছে এবং একটা মাত্র সমাধান কনসিস্টেন্ট এবং ইউনিক সলিউশন কিন্তু একটু প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে না যে এরকম কেন হলো সমাধান আছে নাই একটা একের বেশি এরকম কেন হবে আমরা সেটার একটু আলোচনা করি সেটা আলোচনার জন্য ভালো বুদ্ধি হচ্ছে যদি তোমরা সমাধানগুলো গ্রাফ এঁকে দেখে নাও তাহলে বুঝতে অনেক সুবিধা হবে তোমরা জানো যে এই এই সমীকরণের গ্রাফ আঁকা এটা আমরা অনেক আগে থেকেই শিখেছি স্কুল জীবন থেকে এইগুলোর গ্রাফ আঁকা শিখছি আমি সেই গ্রাফগুলোই এই জন্য গ্রাফ নিয়ে বেশি আলোচনা করবো না তবে সিম্পল কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এখানে গ্রাফ আঁকার জন্য বিভিন্ন বুদ্ধি আছে তোমরা এই সমীকরণের উপরস্থ কিছু বিন্দু নেবে বিন্দুগুলো স্থাপন করে সংযোগ করলে গ্রাফ পেয়ে যাবে আর এই একঘাতিক এক এক চলকের দুই চলকের একঘাতিক সমীকরণ সবসময় সরলরেখার সমীকরণ নির্দেশ করবে আসলে আমরা এই জন্য সরলরেখা দুই বিন্দু নিয়ে আঁকলেই হয়ে যায় আর একটা সহজ বুদ্ধি আছে এখানে কিন্তু সহজ বুদ্ধি হচ্ছে এই সমীকরণকে যদি তোমরা এক্স ভাগ এ প্লাস ওয়াই ভাগ বি সমান ওয়ান এই আকারে সাজিয়ে লিখতে পারো তাহলে সুবিধা হয়ে যায় যে এটা এক্স অক্ষ হতে এ অংশ খণ্ডিত খণ্ডিত করছে ওয়াই অক্ষ হতে বি অংশ খণ্ডন করেছে তাহলে আমি সমীকরণ অঙ্কন করা অর্থাৎ এর চিত্র অঙ্কন করা সহজ হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই প্রক্রিয়া করে দেখি আগে প্রথমে তারপর না হয় অন্য অন্য কোনোভাবে আবার শিখার চেষ্টা করব আমরা এটিকে লিখতে পারি এক্স ভাগ হাফ প্লাস ওয়াই ভাগ ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান তাহলে এটার গ্রাফ আঁকি আরে আমার তো গ্রাফ পেপারে দাগ টানা নাই তাহলে আমরা একটু দাগ দিয়ে নেই না ঘর করে নেই ঘর করা থাকলে ভালো হতো তোমরা ছাত্রছাত্রী তোমরা অন্তত প্রথমে যারা এই এই গ্রাফের মাধ্যমে এর সমাধান খুঁজে বের করতে চাও তারা প্রথম দিকে অন্তত গ্রাফ পেপার ব্যবহার করবে আমার মতো এরকমের ঘর কেটে না করে গ্রাফ পেপার যাতে এবং নির্দিষ্ট এককে একক নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘরকে একক ধরে নেবে তা আমরা দেখলাম এক্স ভাগ হাফ ওয়াই অর্থাৎ এক্স অক্ষ হতে হাফ একক ওয়াই অক্ষ হতে একক এক্স অক্ষ হতে হাফ কোথায় এটা হতে পারে হাফ না সংযোগ করি দেখা তো আঁকা মুশকিল আছে দেখতে পাচ্ছি খালি হাতে তোমরা সবসময় এই গ্রাফ পেপারে যখন আঁকবে তখন স্কেল ছোট স্কেল ব্যবহার করবে স্কেলের ধরে সোজা করে সরল রেখা অঙ্কন করবে এই দুই বিন্দুকে সংযোগ করলেই এই সমীকরণটি আমার অঙ্কিত হয়ে গেল দ্বিতীয়টিতে তাহলে একইভাবে করি এটাকে আমি দুই দ্বারা ভাগ করি উভয় পক্ষকে প্লাস ওয়াই ভাগ মাইনাস টু ইকুয়াল ওয়ান তাহলে এক্স অক্ষ হতে দুই একক এই হলো দুই একক বিন্দু ওয়াই এর মাইনাস দুই মাইনাস দুই কোথায় নিচের দিকে না এটা মানে ঘরগুলো বড় বড় হয়ে গেছে তোমরা সমান করে নিবে এই এই হচ্ছে আমার দ্বিতীয় সমীকরণ আমি কিন্তু ওভার রাইট করে ফেললাম না তোমরা একটা করে আঁকবে সুন্দর করে আঁকবে এই বিন্দুটি হচ্ছে আমার সমাধান ওয়ান মাইনাস ওয়ান কারণ এই বিন্দুটি দ্বারা এই দুটি সমীকরণই সিদ্ধ হয় আসলে তোমরা বুঝছো এবার মনে হয় সমাধানটা কি এই দুটি সমীকরণ দুটি সরলরেখার সমীকরণ নির্দেশ করে আর দুটি সরলরেখা কেবলমাত্র একটা বিন্দুতেই সেদ করে দুটি সরলরেখা কেবলমাত্র যেহেতু একটা বিন্দুতে সেট করে সেই বিন্দুটি হচ্ছে ওই সরলরেখা দুটির সমাধান কারণ ওই বিন্দুটি কমন বিন্দু সাধারণ বিন্দু তাহলে যেগুলোতে সমাধান পেলাম না বা অনেক সমাধান সেগুলোর ঘটনা কি একটু দেখি সেটা আমরা এই সমীকরণের চিত্র অঙ্কন করি একইভাবেই করি না নাকি অন্যভাবে করব আচ্ছা একইভাবে করি পরের একটা অন্যভাবে করব এটাকে লিখতে পারি এক্স ভাগ হাফ প্লাস ওয়াই ভাগ মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ইকুয়াল ওয়ান তাহলে আমরা একটু ঘর করে নেই ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু ওয়ান টু এরকম করে ঘর করে নিলাম না ওকে এক্সের দিকে হাফ হাফ কোথায় হবে 
এই দিকে হবে হাফ ওকে ও এর দিকে মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ঋণাত্মক দিকে না এটা হচ্ছে হাফ ওয়ান তাহলে এটা হবে হাফ মাইনাস ওয়ান বাই ফোর হবে তাহলে এই বিন্দুটা না তাহলে এই দুই বিন্দুকে সংযোগ করে বর্ধিত করে দিলাম এটা হয়ে গেল এই প্রথম সমীকরণের চিত্র দ্বিতীয় সমীকরণটাকে একইভাবে করে নিই দ্বিতীয় সমীকরণটা হচ্ছে এক্স ভাগ মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়াই ভাগ হাফ ইকুয়াল ওয়ান এক্স অক্ষের ঋণাত্মক দিকে এক না তা ঋণাত্মক দিকে এক হচ্ছে তাহলে এই বিন্দু ওয়াই অক্ষের দিকে হাফ হাফ হচ্ছে এই বিন্দু তাহলে এই দুই বিন্দুকে সংযোগ করে বর্ধিত করি ছাত্রছাত্রী তোমরা কিন্তু এবার বুঝতে পারছো আসলে সমাধান কেন নাই এইটি কিন্তু রেল লাইনের স্লিপার হয়েছে রেল লাইনের দুইটি স্লিপার পাশাপাশি যে থাকে কিন্তু কোনো দিন তাদের কিন্তু মিলন হয় না তার মানে এই দুটি সমীকরণ দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা সূচিত করছে এবং তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব আছে তাই না তা সমান্তরাল সমীকরণ যদি হয় তাহলে তারা কোথাও সেদ করবে না তা সেদ যদি না করে তাহলে তাদের কমন বিন্দু কিভাবে আসবে সেই জন্য এই সমীকরণের কোনো সমাধান আমরা পাই নাই আগেরটা কি ছিল আগেটা ছিল তারা সমান্তরাল নয় সেই জন্য তারা একটা বিন্দুতে সেদ করেছে এবার পেলাম তারা সমান্তরাল সেই জন্য তাদের কোনো সেদ বিন্দু নাই তাই তাদের কোনো সমাধান নাই তাহলে হয় সেদ করবে নাহলে সমান্তরাল হবে আর কি হতে পারে তাহলে আর একটা আর আর একটা সমীকরণের তাহলে অনেক সমাধান কেন পেলাম আমরা এটি একটু আসি ও একটু বলেছিলাম মনে আগেরবার যে এটাকে একটু অন্যভাবে সমাধান করি মানে এই চিত্রটা অঙ্কন করি চিত্র অঙ্কন করার একটা বুদ্ধি হচ্ছে যেমন এই সমীকরণটা হচ্ছে এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকোয়াল টু ওয়ান ওয়ান ওকে এটার এই হচ্ছে এই সমীকরণটি এক্স অক্ষকে যেখানে সেট করবে সে সেই জায়গায় কিন্তু ওয়াইয়ের মান জিরো তো ওয়াইয়ের মান জিরো বসালে এক্সের মান পাই ওয়ান তার মানে ওয়ান জিরো বিন্দু দ্বারা এই সমীকরণটা সিদ্ধ হয় ওয়ান জিরো এই সরল লেখার উপরে একটি বিন্দু এরকম আর একটা বিন্দু বের করি এক্সের মান যদি জিরো বসাই তাহলে ওয়াইয়ের মান পাই হচ্ছে মাইনাস হাফ এইটা আর একটা বিন্দু এই দুই বিন্দুকে স্থাপন করে সংযোগ করলে এই সমীকরণের চিত্র হয়ে গেল এটাও কিন্তু আরেকটা বুদ্ধি তোমরা যদি এটাকে মনে করো যে আমার এই এই পদ্ধতি তোমার ভালো লাগে না তাহলে তুমি ওইটাকে ওইভাবে এক্স বাই ওয়ান প্লাস ওয়াই ভাগ মাইনাস হাফ ইকোয়াল টু ওয়ান সেই আকারে করে সেই একইভাবে দেখো এটা ওয়ান জিরো এটা জিরো মাইনাস হাফ ওকে তাহলে ওয়ান জিরো আমরা আবার একটু ঘরগুলো সবসময় ঘর করতেই আমার সময় নষ্ট হইল ঘরগুলো থাকলে ভালো হইতো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো কোথায় এখানে ওয়ান জিরো আর জিরো মাইনাস হাফ এক্সের মান জিরো ওয়ার দিকে ওয়ার মান মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ হলো নিচের দিকে তাহলে মাইনাস হাফ তাহলে আহারে এই হচ্ছে আমার সরলরেখা আমি আমার এই আচ্ছা এটি সরলরেখা ওকে আর একটা আছে সেই সরলরেখাটির চিত্র অঙ্কন করবো এবার এই যে দ্বিতীয় যেটা আছে সেটা হচ্ছে মাইনাস টু এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকোয়াল মাইনাস টু তার মানে এক্সের মান যদি আমি জিরো লিখি ওয়াইয়ের মান হয় মাইনাস হাফ তারপরে ওয়াইয়ের মান যদি জিরো লিখি এক্সের মান হয় ওয়ান এই দুই বিন্দুকে স্থাপন করে সংযোগ করি কিন্তু তোমরা কি খেয়াল করেছো এই দুই বিন্দু আর এই দুই বিন্দু একই কথা হয়েছে তাহলে কি হলো এই সমীকরণ দুইটি আসলে একই সরলরেখা এটা ভিন্ন কোনো সরলরেখা নয় তাহলে এই দুটি বিন্দু কি স্থাপন করা মানে কি সেই এই এই এক বিন্দু আর এইটা আর একটা বিন্দু তার মানে তুমি এর উপর দিয়ে যদি রেখা আঁকো এই হবে সেই একই রেখা তার মানে দুটি সমীকরণ একই রেখা সূচিত করে তো একই রেখা যদি সূচিত করে এই দুটি সমীকরণ আসলে একই রেখা আসলে বোঝার একটা ভালো বুদ্ধি ছিল এই সমীকরণটাকে মাইনাস দুই দ্বারা গুণ করলে মাইনাস দুই দ্বারা গুণ করলে দেখো এই সমীকরণটি পাওয়া যায় তার মানে আসলে একই সমীকরণ একই সমীকরণ হওয়ার কারণে এই একটি রেখার উপরস্থ সকল বিন্দুই আরেক রেখার উপর অবস্থিত তার মানে একটি রেখা আরেকটা রেখার উপর সমপতিত হয়েছে সেজন্য এই প্রথম রেখার উপরে যত বিন্দু আছে সকল বিন্দুই দ্বিতীয় রেখার উপরে অবস্থিত তার মানে এই রেখার উপরে যত বিন্দু আছে সকল বিন্দুর সেটই হচ্ছে সমাধান সেট তার মানে এই 
একটি রেখার উপর কয়টা বিন্দু থাকে অসংখ্য তার মানে এই সমীকরণ দুটির অসংখ্য সমাধান রয়েছে আমরা এই কথাটাকে একটু সামারাইজ করি প্রথম সমীকরণ জোড়া তারা পরস্পর সেট করেছিল এবং আমরা জানি দুটি সরল রেখা পরস্পর সেট করলে কেবলমাত্র একটি বিন্দুতেই সেট করতে পারে তাই এর সমাধান ছিল মাত্র একটি দ্বিতীয় সমীকরণ আমরা যখন নিয়েছিলাম সেই সমীকরণ দুটি ছিল পরস্পর সমান্তরাল এই সমীকরণ দুটি পরস্পর সমান্তরাল এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব আছে সে কারণে এই সমীকরণ দুটির কোনো সমাধান নাই তৃতীয় সমীকরণ জোড়া এখানে পরস্পর এটাও কিন্তু সমান্তরাল আসলে কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো দূরত্ব নেই তার মানে সমপতিত একটি সরলরেখা আর একটি সরলরেখার উপর সমপতিত হয়েছে তার মানে এই দুটি সরলরেখার উপরস্থ বিন্দু সকল বিন্দুই তাদের কমন বিন্দু এই জন্য তার অসংখ্য সমাধান রয়েছে এবং তাহলে এই কথাটাকে যদি আবার ওই যে সেই সমীকরণের ক্লাসিফিকেশন একটু যাই তাহলে আমরা এটা বলবো এটা হচ্ছে ইনকনসিস্টেন্ট অ্যান্ড ইট হ্যাজ নো সলিউশন এই এই দুটি সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি এটা হচ্ছে কনসিস্টেন্ট অর্থাৎ এর সমাধান আছে এবং এইটার হচ্ছে মাত্র একটা সমাধান ইউনিক সলিউশন এটা হচ্ছে একের চেয়ে বেশি সমাধান মোর দেন অন সলিউশন এটি হচ্ছে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় তোমাদের জন্য একটি প্রশ্ন রেখেছি তোমরা আমি একটু বুঝতে চাই যে তোমরা আসলে ক্লিয়ার বুঝতে পারছো কিনা এই প্রশ্নের জবাব তোমরা দিবে আমার এই ভিডিওর পরে যে কমেন্টস বক্সে কমেন্টস বক্স থেকে তোমাদের উত্তর দেখবো তোমাদের যদি উত্তর সঠিক না হয় আমি সেখানে পরামর্শ দিব সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ